അദ്ദേഹം ഉപജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അബൂബക്കർ ഹാജി ഇത് പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഈ ഒറ്റമോൻ അപ്പുറത്ത് മഴക്കാലായതുകൊണ്ട് മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ വയലിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ടൈം അദ്ദേഹം ഒരു വല വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരിങ്ങനെ തിണ്ണയിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വയലത്തൊരു പാപ്പ പറയുന്നതൊക്കെ അന്ന് കറാമത്തായിരുന്നു എത്രയോ സ്ഥലത്ത് മഴ വർഷിപ്പിച്ചത് കുറേ സംഭവങ്ങൾ പാപ്പ പറയുന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുക അതായിരുന്നു അന്നത്തെ പണി പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാവും അക്കൂട്ടത്തിൽ പാപ്പ രസമായിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ വെച്ച വലയിൽ ഒരു ബിലാൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻ ഇദ്ദേഹം നേരെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ നല്ലൊരു കണ്ണന് കുടുങ്ങിയിട്ട് അതെടുത്ത് അദ്ദേഹം അടുക്കള ഭാഗത്തിലൂടെ വന്ന് സി എം വലി ഉള്ളാഹി അവിടെ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ അരികിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ബിലാലിനെ കിട്ടി ഓലൊക്കെ ബിലാൽ എന്നാ പറയാം കിട്ടി ആ അത് അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അദ്ദേഹം അത് കൊടുത്ത് നേരെ തങ്ങളെടുത്ത് വന്നേക്ക് എന്നെ തങ്ങൾ പറയാ നിന്റെ വലയിൽ രണ്ട് ബിലാൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ പറയുന്നു ഉടനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ രണ്ടെണ്ണം കുടി അത് കൊണ്ടുവന്ന് അടുക്കള ഭാഗത്തിലൂടെ തന്നെ വന്ന് സി എം വലിയ ഉള്ളാഹനെ കാണിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് അപ്പോൾ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു അത് അടുക്കളയിലേക്ക് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തങ്ങളെ അകത്തേക്ക് സി എം വലിയ ഉള്ളാഹി വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ കറാമത്ത് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആവശ്യത്തിന് പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ പോരെ ഇത് അതിന് വലിയ തടയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ നമുക്കറിയാമായി അത് അത് മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ കറാമത്തുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായ ഒരു വാക്ക് കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുക അത് വലിയ ഗുണമുള്ള കേസൊന്നുമല്ല സലഹീങ്ങൾ വളരെ അകന്ന ഒന്നാണ് കറാമത്ത് പ്രകടനം കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇസ്ലാമിന് വല്ല വല്ല നേട്ടവും വേണം ഒരുപക്ഷെ ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യൻ തെറ്റിപ്പോവല്ല കാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമുസ്ലിമിനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മഹാന്മാരൊക്കെ കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചത് അതല്ലേ സ്വതക്കത്തുള്ള ഹരി പറഞ്ഞത് അത് കറുത്ത ഹൃദയത്തിന് പ്രകാശമേകാനായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ കറാമത്തുകളെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഒരു കറാമത്ത് കാണിക്കുന്ന ആളാകാനല്ല സുഫിയാക്കളെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം കറാമത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുക ഒന്നുമല്ല അതിൽ അവർ ഒരു പോയിന്റും കാണും അവര് സന്തോഷവും കാണുന്നില്ല അവർക്ക് അവരിലേക്ക് കറാമത്ത് ചേർക്കുന്നത് വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു ആ കറാമത്ത് കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ദീൻ വളർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് വെറുതെ അങ്ങ് കാണിച്ചതല്ല ചാലിയം നൂറുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് സുഹ്രവൃതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കുഞ്ഞാകുന്ന കാലത്ത് ഉപ്പ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ കണ്ണൂർ രാജാവിന്റെ അരികിൽ ഏൽപ്പിച്ചു രാജാവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഒക്കെ പുറത്തിയിലെ തങ്ങളാപ്പാന്ന് എന്റെ ഓറ വിളിക്കും കുട്ടിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് മത്സ്യമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ മത്സ്യമില്ലാതെ ആ സദസ്സിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മത്സ്യം വേണമെങ്കിൽ പുറത്തിയിലെ തങ്ങന്മാര് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് മത്സ്യം എപ്പോഴും കിട്ടും അപ്പൊ നൂറ് ദിശേഖ് തങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ലേ തങ്ങളെ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മത്സ്യം ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് മത്സ്യം കിട്ടുന്ന ഇത് പറയലാ കണക്ക് അപ്പോഴേക്കും നൂറ് ദിശേ കുട്ടിയാണ് പത്ത് വയസ്സ് പതിനൊന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ വായുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൈ നീട്ടി നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ തിരുത എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യം അത് പൊരിച്ചതായ ഒരു മത്സ്യം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ ആ സുപ്രയിൽ വെച്ചു അവരത് കഴിച്ചു ആശ്ചര്യത്തിൽ കഴിച്ചു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ രാജാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോഴേക്കും നീ മത്സ്യം എടുത്തു വെച്ചു ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല വല്ലാതെ നൂർദിൻ ഷേഖിനെ ശകാരിച്ചു ഉപ്പ 
ഇത് ഒരു ആത്മീയ ഷെയ്ഖിന്റെ സ്വഭാവം കറാമത്ത് കാണിക്കുക എന്നൊരു പരിപാടി അതല്ല കറാമത്ത് കാണിക്കൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു വിവാദത്തെ എടുത്താൽ ആ വിവാദത്തിൽ സൂഫിയാക്കലത്തിൽ സാധു അല്ല സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല ീതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആശ്ചര്യങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്നുണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിന്റെ പതിവുകൾ ഒഴിവാക്കിയാലേ അള്ളാഹു അവന്റെ പതിവ് ഒഴിവാക്കി ആശ്ചര്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ നിന്റെ പതിവിൽപ്പെട്ടതാണ് ആശ്ചര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന ചിന്തയും നിന്റെ പതിവിൽപ്പെട്ടതാണ് അതടക്കം പോണം അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കരാമത്തിന്റെ പ്രകടനം ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു സെയ്താവുക എന്നത് കൂടെ അതിന്റെ കൂടെയുണ്ട് പര്യപ്തനായ ഒരാളായതിന്റെ പുറമെ ഒരു സെയ്തും കൂടെയാണ് അവർക്ക് വല്ലാതെ കരാമത്തുണ്ടായിപ്പോ പക്ഷേ സി എം വലിയ ഉള്ളത് തടയിട്ട് എന്നാൽ തന്നെ പറയാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കരാമത്തുകൾ ഈ സാഹസിലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും എന്നാലും വളരെ സി എം വലിയ ഉള്ളാഹി അതിന് വല്ലാതെ തടയിട്ടു എന്നതാണ് സത്യം അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും തങ്ങൾ അപ്പൊ കാണിക്കാറില്ല അള്ളാഹു അവിടുത്തെ മത് നമുക്ക് നൽകുമാറാ മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദി അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീലാനി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ മത് നമുക്ക് നൽകട്ടെ റബീ ലാഹർ വരുമ്പോ നമുക്ക് ജീലാനി തങ്ങൾ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടത്തോട് ബന്ധമുള്ള പലരുടെയും വഫാത്ത് ഈ മാസത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് താജുൽ വലമ ഖാദിരിയാണ് ഒന്നിനാണ് വഫാത്ത് ഷംസുലമ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഖാദിരിയാണ് രണ്ടിനാണ് ഒഫാത്ത് ഷംസുലമ ഖാദിരിയാണ് മൂന്നിനാണ് ഒഫാത്ത് വലുത്തൂരു പാപ ഖാദിരിയാണ് അവിടുത്തെ ഒഫാത്തിന്റെ ദിവസമാണല്ലോ ഇന്ന് ഖാദിരി മഷായിഫിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ അത് ഖാദിരിയാക്കളൊക്കെ ഈ മാസം ഭരിക്കണം എന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കരുതിട്ട് അത് അവരുടെ ഒരു താല്പര്യമാണ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായ ദിവസം മരിക്കണം എന്ന് അവർ താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം എല്ലാവരും അത് താല്പര്യപ്പെട്ടോളമെന്ന് ചിലരൊക്കെ റബി ഇൻ അബ്ബലിനെ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാ ചിലർ റമദാനിനെ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാ ചിലരൊന്നും താല്പര്യപ്പെടാറില്ല സൂഫിയത്ത് പല രൂപത്തിലും പോകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ജിലാനി തങ്ങൾ നാല് കല്യാണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വിശദമായി പറയണം ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പപ്പനെ പറ്റി അല്പം പറയാനാണ് എന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മക്കൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ആൺകുട്ടികളും ഇരുപത്തി രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും അതിൽ പതിമൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയും അല്ലാത്തതൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചു ഈ പതിമൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും ആലിമീങ്ങളും ചരിത്ര കിതാബ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ മറ്റു പല കിതാബുകളും നോക്കിയാൽ അവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും മുഹദ്ദിഹീങ്ങളാണ് ഹദീദ് പണ്ഡിതന്മാർ ഫുഖഹാക്കൾ ഹംബലി മറ്റ് മധുഹബുകളിൽ വല്ലാതെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ മുഫ്തിമാർ എല്ലാവരും വലിയ ആലിമീങ്ങളാണ് ബഹ്ദാദിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പുറത്തുള്ള മക്കാമുകൾ മക്കളുടെ മക്കാമ് തന്നെ വല്ലാതെ ഉയർത്തി പൊക്കി വലിയ ബഹുമാനത്തിൽ ആ മക്കാമുകളും ഉപ്പയുടെ അടുത്ത് കണ്ട് ബഹ്ദാദിൽ ബഹുമാനിച്ച് വെച്ചതായി എടുത്തതായി നമുക്ക് കാണാം അവിടെ എല്ലാവരും ഇല്ല ജീലാനി തങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മക്കളുടെ വേറെ മക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വിശദമാണ് ഞാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇപ്പൊന്നും പോകുന്നില്ല അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ അബ്ദുൽ അസീസ് അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന മൂന്ന് മക്കളെ മക്കള് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് മറ്റു മക്കളെ മക്കളൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ അതിൽ അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന മകന്റെ മക്കളിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വലുത്തൊരു പാപ്പ അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ കുത്തുബുൽ അഖ്താബ് എന്ന് തന്നെ പല കിതാബിലും വലിയ കുത്തുബായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മക്കളിൽ സെയ്ദ് ഹാഷിം ഹലറമി അവർ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ മൂച്ചിക്കലെ ജൈനുലാബി തങ്ങളെ താക്കൂ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മക്കളിൽപ്പെട്ടവരാണ് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ഖാസിം വലിയുള്ളാഹി അവരുടെ ഏഴാമത്തെ പേരമാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്തൂരുപ്പ ഞാൻ ആ പരമ്പര ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തോണ്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല കിതാബിലൊക്കെ ഉള്ളത് തന്
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ഇരുപതാമത്തെ മകനും ജീലാനി തങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ മകനും ജീലാനി തങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ മകനുമായ അസൈദ് ഫത്തുഹുല്ലാഹിൽ ബഗ്ദാദി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി ജീലാനി തങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഖാദിരിയ തൊരിയക്കത്തിന്റെ ദായിയായിരുന്നു ഖാദിരിയ തൊരിയക്കത്തിന്റെ ദായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊരിയക്കത്തിന്റെ ദായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിന്റെ ദായി സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടെയുള്ള ദീനി ജീവിതത്തിനാണ് തൊരിയക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുക ഇതാണ് തൊരിയക്കത്ത് തൊരിയക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയത്ത് ഫുള്ള് വേണം പുറമെ സൂക്ഷ്മതയും വേണം ഒന്നും കൂടി നിബന്ധന കൂടുമ്പോഴാണ് തൊരിയക്കത്താകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊരിയക്കത്തിലേക്ക് താഴിയാകുമ്പോ ശരിയത്ത് പൂർണ്ണമായിരിക്കും ശരിയത്തും പിന്നെ സൂക്ഷ്മതയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായി ഇവിടെ ഒരു ഒരുത്തന്നെ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഓന് ഹലാലായ കച്ചവടം ഉണ്ട് ഹറാമായ കച്ചവടം ഉണ്ട് കൂടുതലും ഹലാലായതാണ് അവന് വല്ല ഹതിയും തന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ശരിയത്തിൽ തെറ്റില്ല അവൻ ആ ഹറാമായ കച്ചവടത്തും തന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം ഇതാണ് ശരിയത്ത് നിയമം എന്നാൽ തൊരിയക്കത്തോ തൊടാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് ഈ ഹറാമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല സൂക്ഷ്മത അപ്പോ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ശരിയത്ത് പറയുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് തൊരിയക്കത്ത് പറയും എന്നല്ലാതെ ശരിയത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ തൊരിയക്കത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പറഞ്ഞൊരു തൊരിയക്കത്ത് ദുന്യാവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മുഴുവനും കള്ള തൊരിയക്കത്താണ് അതാണ് ഇന്നുള്ള തൊരിയക്കത്തുകാർക്ക് മുഴുവനും പറ്റിയ അപകടം ശരിയത്ത് പറ്റൂല എന്ന് പറയുമ്പോ തൊരിയക്കത്ത് പറ്റൂന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു തൊരിയക്കത്ത് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു തൊരിയക്കത്ത് അയിമത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോ കാതിരിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വന്നത് ദീനിന്റെ ദാഴിയായി വന്നു കർണാടകയിൽ തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അവിടുന്ന് പ്രബോധനങ്ങൾ നടത്തി വലിയൊരു ഭാഗം ദീനിന് വളർച്ച അവരെ കൊണ്ടുണ്ടായി ഇന്ന് അവർ കിടക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ ആംഗോലയിൽ ബബ്ബർവാട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടുത്തെ കബർ അവിടുത്തെ മകന്റെ കബറും ഉള്ളത് ഫതുഹുല്ലാഹിൽ ബഗ്ദാദിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായി വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് അതൊക്കെ വിശാലമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മകനായ അസൈദ് മൂസൽ ജീലാനി എന്ന മക്ക മകനിലൂടെയാണ് തങ്ങളൊപ്പം വരുന്നത് മൂസൽ ജീലാനി മുത്തിനബിയുടെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ പേരമാണ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേരം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നീണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞ് ഹറമിലെത്തി ഹറമിൽ നിന്ന് ഖലർ അലി ഇസ്ലാമുമായി ഒരു ടൈമിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് രണ്ട് കോ ഗോതമ്പ് മണികൾ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മക്കളില്ലാത്ത സങ്കടം പറഞ്ഞു അത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മരിഫത്തുള്ള ഒരു മകൻ ജനിക്കട്ടെ ഇതിലൂടെ ആ ഗോതമ്പ് മണിയുമായി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നാട്ടിലെത്തി അത് കഴിച്ചു ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി അതിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞാണ് നാം എല്ലാവരും പറയുന്ന കവരത്ത് കാസിം കോയത്തങ്ങളും പാപ്പ അപ്പൊ അവർ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ മോനും ജീലാനി തങ്ങളുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ മോനും കാസിം കോയത്തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകൾ പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ആൺകുട്ടികളായി മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് കാസിം കോയപ്പാപ്പ കവരത്തിലാണുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ അവരങ്ങോട്ടെത്താനുള്ള കാരണമൊക്കെ ഇഷ്ടം വ്യക്തമായി പറയുന്നു ദീനി ദാവക്ക് വേണ്ടി പോയതാണ് കവരത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മക്കളിൽ സെയ്ദ് യൂസുഫ് വലിയുള്ള സെയ്ദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി സെയ്ദ് അബൂ സാലിഹി ജീലാനി എന്ന മൂന്ന് മക്കളാണ് ഈ അബൂ സാലിഹിൽ ജീലാനി എന്നവരുടെ എന്നവർ മുത്തിനബിയുടെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ മോനും ജീലാനി തങ്ങൾ പതിനാലാമത്തെ മോനും ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പാപ്പ ഹയാത്തുള്ള കാലത്ത് പലപ്പോഴും പലരും ഇത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറയാം 
വേഗ പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പാപ്പ തന്നെ പലപ്പോഴും എനിക്കിത് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് കിതാബിലും പുസ്തക ചരിത്രത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ പലരും വലുത്തൊരു ബുഹാരി നട ബുഹാരി തറവാട്ടുകാരനാന്ന് പറയുന്ന ചില അല്ലെങ്കിൽ പല രൂപത്തിലും പാപ്പയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപ്പയുടെ ഉമ്മ കുടുംബത്തിൽ ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മ അത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ബുഹാരി സെയ്യിദത്തുണ്ട് ഉപ്പാപ്പ ബുഹാരി ഇല്ല ബുഹാരി സാദാത്ത് സെയ്യിദന്മാരാണെന്നിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ല അതെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ സാദാത്ത് ബുഹാരി സാദാത്ത് പിന്നെയാണ് എല്ലാ സാദാത്തും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് സെയ്ദ് അബൂ സാലിഹ് ജീലാനി മുത്തിനബിയുടെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ പേരമോൻ അവർക്ക് നാല് മക്കളും സെയ്ദ് അബൂ സാലിഹ് ജീലാനി ഒന്ന് സെയ്ദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ തങ്ങൾ കവരത്തിലാണ് ജനനും കൽപ്പേനിയിലാണ് വഫാത്തും പിന്നെ സെയ്ദ് യൂസുഫുൽ ജീലാനി അവര് കവരത്തിലാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ആസിം കോയ തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു ആറോ ഏഴോ യൂസുഫ് എന്ന് പേരുള്ളവർ ഈ സിൽസിലയിലും ഇവരെ മക്കളിലൊക്കെ ഉണ്ട് പാപ്പ ഉപ്പ അറിയപ്പെട്ട ആള് പാപ്പ ആസിം കോയ തങ്ങൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്ന അത്ര യൂസുഫ് എന്ന് പേരുള്ള എന്റെ മക്കൾ അവരെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പേടിക്കണം അത് ആ യൂസുഫ് എന്ന് പേരുള്ള ചരിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് വല്ലാതെ അവരെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ മൂ ആ സെയ്ദ് യൂസുഫ് കവർ ജീലാനി സെയ്ദ് അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജീലാനി സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ജീലാനി സെയ്ദ് കാസിം ഗോയത്തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കവരത്തിൽ ജനിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദാവത്തിന് വേണ്ടി പരപ്പനങ്ങാടിയിലെത്തി പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ ആദ്യമായി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വന്ന സെയ്ദ് അവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോയ മക്കുപറ കാണൂല പരപ്പനങ്ങാടി ഔക്കോയ പാപ്പാന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ നിന്നാൽ നേരെ കടലിലാണ് അവിടുത്തെ കബറു ഉള്ളത് കര കടലെടുത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ കബറ് പോയി ഇന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യമില്ലാതായാൽ അവിടെ കടലിന്റെ അരികിൽ വന്ന് അവിടെ ദ്വാ ചെയ്യുകയും മത്സ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് എവിടെങ്കിലും വല ഇട്ടാൽ വല കീറിപ്പോകും കടലിലാണ് ഇന്ന് പാപ്പുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസിം കോയ തങ്ങൾ പാപ്പായുടെ രണ്ട് മക്കള് കാസിം കോയ തങ്ങൾ പാപ്പ ഇടെ ഒരു മോന രണ്ട് അവർക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് ഒന്ന് സെയ്ദ് യൂസുഫ് ജീലാനി അവർ വാർണാക്കരയിലാണ് സെയ്ദ് അബ്ദുള്ള ജീലാനി അവരും വാർണാക്കരയിൽ അവർക്കൊക്കെ പരമ്പരകളുണ്ട് സെയ്ദ് യൂസുഫ് ഉൽ ജീലാനിയുടെ മോനാണ് സെയ്ദ് കാസിം കോയ തങ്ങൾ പരപ്പനങ്ങൾ അവരുടെ മോനാണ് സെയ്ദ് കോയഞ്ഞി കോയത്തങ്ങൾ നടുവിലങ്ങാടി നടുവിലങ്ങാടിയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് നടുവിലങ്ങാടിയിലേക്ക് ആണ് ജനിച്ചത് താനൂരിലാണ് കബറുള്ളത് നടുവിലങ്ങാടി നിന്ന് പൂക്കയില് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് താനൂർ പോയി താനൂരിലാണ് കബറുള്ളത് ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ താനൂരിൽ ജനിച്ചു എന്ന് കാണും അത് തെറ്റാണ് അവരുടെ മോനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്തൂരു പാപ്പ അഥവാ മുത്തിനബിയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ മോൻ മമ്പുറത്തെ പാപ്പാന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വായിക്കാറുണ്ട് ചേർത്ത് 